been here in Michigan for some 12 years now. Pero ngayon ko lang titikman itong pagkain na to. So, kaya ko kaya. <laughs> kaya ko kaya. Eh, dapat kainin na lahat ng fatty food. Be strong. Be strong. Ako maglilenta pero nandito pa rin ang Christmas tree ko Well, one of the two Christmas trees uh, Just means na talagang kulang na kulang ako sa oras Paligo lang talaga ang, ang aking uh, break But we have the whole day today To do a lot of things uh, aside from this vlog Pabaya muna natin ang Christmas tree na yan And the other Christmas decors eh, Tatanggalin natin hopefully by next week Wala na yan Although my, my infant Jesus here Kasama ko yan the whole year round Buksan natin ang ilaw I've been here in Michigan for some 12 years now. Pero ngayon ko lang titikman itong pagkain na to na lumalabas lang during, uh, I guess, Fat Tuesday or towards Lent. And this is a Polish pastry. And at tawag nito ay Paschki. Titikman natin yan kung ano nga ba ang Paschki at ano nga ba ang significance nito. For the Polish people and of course for probably even the Europeans. Yeah, tikman natin to. Alright, so yan ang ating cream cheese. And there are other uh, fillings, no? Uh, pero ang kinuha natin yung cream cheese and ito ring Bavarian. And sabi nila, you can call this Polish pastry however you want to say it. Pero never say na ito ay isang donut. So, kaya ko kaya. <laughs> kaya ko kaya. But, if it tastes like donut, looks like donut, then, I will call it Paschki. Sa mga Polish friends natin, mabuhay po. Probably that's the challenge, no? So, ano bang significance ng Paschki na to sa Fat Tuesday? Uh, apparently, uh, Fat Tuesday, just before Lent, Ash Wednesday, eh, dapat kainin na lahat ng fatty food. Lahat ng uh, masasarap na food na at priprituhin before Lent. Kasi nga, pag Lent, mag-aayuno ka na. Dapat bawal ka na mag uh, kumain ng masarap. Uh, so, that's why they have to consume and cook whatever ingredients na mag-provide ng sarap. Mga, I guess, mga eggs, mga lard, mga, mga fat, mga oils, gamitin na. So, I'm taking this. I'm having this... Uh, Pasty na cream cheese ang feeling. Again, 12 years na ako sa uh, Michigan. Tapos although 5 years noon, eh, nandun naman ako sa New York. Mmm. Kita niyo yung cream cheese na yan. Actually, hindi siya uh, rich na rich, pero masarap siya. I think, okay ito sa panlasang Pinoy. Mga sisters ko, bumibili talaga nito itong Paschi na to. Although this year, I don't know kung bumili sila ng Paschi. Alright, part 2. And this one is Bavarian Queen. So, ito naman, gatas. Part 2. Ngayon, Fat Tuesday, hindi ko alam kung nagtuloy sila because of the pandemic, 
kung tuloy pa rin yung Fat Tuesday na Mardi Gras sa Louisiana, I would like to think after two years, ay eh, natuloy. Kasi ngayon eh, mababa na rin ang cases dito such that marami na rin states ang nagsasabi na hindi na magmask. Pero ako, tuloy-tuloy pa rin ako nagmamask kahit sa pisina. It reminds me of that. Pero, tingin ko mas, mas bread-like ito than, uh, than the donut. Hmm. Nakakataba ito. So now we know what a paski is and now we know what the taste of a paski is. Pero I'm not even sure kung tama pagkasabi ko ng paski. Spelling is P-A-C-Z-K-I. May clean video lang to At least na-introduce ko sa inyo ang pagkain paski. At, at again, ito po sa Kuya Mike Ford, ako ako yung list. It's a brand's branding na shopping uh, channel. If you like this vlog, eh, subscribe po kayo, give, give it a thumbs up. Pakilala niyo po ako sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo, whether here in the United States or back home in the Philippines, and of course, all around the world. After all, Kuya Koy List is a brand's branding and shopping channel for the global Filipino. And you may want to take a look at the website, thekuyakoylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unahang affiliate marketer na Filipino-American for online stores dito sa Amerika. At again, this is for the Kuya Koy List. Be strong. Be strong.